ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ அக்கௌண்டன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோஸில் வி ஹவ் சீன் அபவுட் அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸில் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா என்ன ரியல் அக்கௌண்ட்னா என்ன நார்மல் அக்கௌண்ட்னா என்னங்கிறத பேசிக் மீனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு அண்ட் கோல்டன் ரூல்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னென்னா நம்ம இப்போ இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கிறத நியூ டாபிக் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நியூ நியூ டாபிக்ஸ் நம்ம நியூ ரூல்ஸ் படிக்கிறோம் புதுசான விஷயம் படிக்கிறோம் ஒரு ஒரு வேர்டுக்கான புது மீனிங் கற்றுக்குறோன்னா தட் ஹேஸ் டு பி ரிமெம்பர்ட் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த விஷயம் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து வி ஷுடன் ஃபர்கெட் ரூல்ஸ் எப்போவுமே நம்ம மறக்கவே கூடாது அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்து சம் போடும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு அப்போ ரூல்ஸ் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி மறந்து போச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னிலேருந்து ஸோ இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் டுடே ஸோ இந்த ரூல்ஸை யூ ரைட் இட் டவுன் என்ன பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஒரு பேப்பர் ஏ ஃபோர் சைட்ஸ் சைஸ் ஷீட் பேப்பரில் எழுதிட்டு வேறு வேறு யூஆர் ஸ்டடிங் ஸோ உங்கள் ஸ்டடி டேபிள் இருக்கும் உங்கள் ஸ்டடி டேபிளில் யூ கீப் தட் பேப்பர் விசிபிளாக எழுதி அந்த இடத்துல வச்சுருங்க ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ கேன் ஸ்டிக் இட் அவுட் ஸ்டிக் பண்ணியும் வச்சுருங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வென் எவர் யூ ஆர் ஸ்டடிங் திஸ் டைப் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி சாம்ஸ் ஸோ ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரைல் பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் போகிற வரைக்கும் இது தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் இது இதை வச்சுக்கு தான் நம்ம எல்லாமே படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ குட் அட்வைஸ் ஃபார் யூ காய்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி எழுதி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க or else if you are uh, if you are not comfortable with that whenever you are studying in the in the இந்த ரூல்ஸை அந்த பேப்பரில் எழுதி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட் புக் உங்கள் நோட் புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் நான் ஏன் பேப்பரில் எழுதி வைக் வைக்க சொல்கிறேன்னா ஸோ உங்களுக்கு பேஜ் திருப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் போய் பார்க்குறத விட புக்கை திருப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் போய் பார்க்கறத விட நீங்கள் உங்கள் விசிபிளான இடத்துல அங்கே வச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ காய்ஸ் அதை பார்த்துட்டு சம்ஸை ஈஸியாக போடலாம் ஏன்னா நான் வந்து இப்போவே படித்து மறக்கக்கூடாது அப்படியெல்லாம் சொல்லலை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லலை அதை பார்த்து பார்த்து நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ தென் தட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ காய்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் அப்படி சொன்னேன் அண்ட் இந்த மாதிரி கோல்டன் ரூல்ஸ் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இப்போது எப்படி நம்ம அக்கௌண்டன்சிலலாம் ஐ மீன் மேக்ஸ்லலாம் ஈ ஈ ஈக்குவேஷன்ஸ் கற்றுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸும் ஸோ புதுசாக கற்றுக்கிட்டதை நம்ம நிறைய வாட்டி எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் ஸோ நிறைய வாட்டி சம்ஸ் போட போட ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இப்போ எல்லோரும் டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே ரஃப் ரஃப் சைடுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இந்த கோல்டன் ரூல்ஸை கரெக்டாக சின்னதாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதிட்டு அப்புறம் அந்த ரஃப் சைடு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வரப்போகிற சம்ஸ் எல்லாம் டேக்கிள் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்மால் அட்வைஸ் ஃபார் யூ ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ ரொம்ப நல்ல அட்வைஸ் இது ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ எஸ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த கான்செப்ட் அண்ட் இன்னும் எனக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓல்டு பிடிஎஃப் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன் ஐம் சாரி ஃபார் தேட் நான் நான் வந்து இப்போ நான் நியூ பிடிஎஃப் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நியூ பிடிஎஃப்பில் எனக்கு நம்பர்ஸ் மேபி மாறி இருக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஸோ எனக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவ் இருக்குது உங்கள் பிடிஎஃப்பில் என்ன இருக்கோ அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லொக்கேட் பண்ணி ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் ரீட் அபவுட் திஸ் ஸோ வென் எவர் ஸ்டார்டிங் டு ரீட் சம் ச ப்ராப்ளம் கொஷின் ரீட் பண்ணுறோன்னா எடுத்துக்கப்புறமே ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு பார்க்கக்கூடாது எப்போவுமே இந்த ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வரைக்கும் படிக்கணும் ஸோ லெட் மீ ரீட் த கொஷின் நவு கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் இன் டு பர்ஸ்னல் ரியல் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த லிஸ்டெல்லாம் பர்ஸ்னல் ரியல் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸில் லிஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் இப்போவே இங்கே எழுதிடுறேன் பர்ஸ்னல்னா பி ரியல்னா ஆர் நாமினல்னா என் ஸோ நான் இதில் தான் இது லிஸ்ட் பண்ணுவேன் எப்படி மீனிங் சொல்லி எப்படி அனலைஸ் பண்ணி இதை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே எப்படி நம்ம அனலைசேஷன் பண்ணலாங்கிறத ஒரு சின்ன ட்ரிக் மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன் எஸ் ஸோ என்னென்ன இருக்குன்றத
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் கேபிட்டல் அப்போது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஓ நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஓனர் ஸோ ஓனர் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஓனர் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஓனர் யார் நம்ம பிஸ்னஸ் படி ஓனர் இஸ் அ பர்சன் ஸோ ஓனர் இஸ் அ பர்சன் அண்ட் அந்த கேபிட்டல் பண்ணது ஓனர் அப்போ அந்த ஓனர் பர்சன்னா ஹீ இஸ் ரிலேட்டட் டு பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் ஸோ கேபிட்டல் வந்து பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் ஐ இல் ரைட் இட் ஹியர் பி ஸோ பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் விச் இஸ் டினோட் அஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு பில்டிங் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன அசெட்டு பில்டிங் அசெட்டு அசெட் நம்மளுக்கு எதில் வரும் டேஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் படி டேஞ்சிபிளில் நம்மளுக்கு வரும் பில்டிங் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணக்கூடியது அண்ட் அது டேஞ்சிபிளில் வரும் டேஞ்சிபிளில் அப்போ டேஞ்சிபிள் படி அது ஆர் ரியல் அக்கௌண்ட் ஏன்னா ரியல் அக்கௌண்ட் கீழே தான் நம்மளுக்கு டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேர் ஏஜ் இன்பர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அ நியூ டேர்ம் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் சம்திங் அ நியூ டேர்ம் இந்த நியூ டேர்ம் கேர் ஏஜ் இன்வர்ஸ் அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஸோ இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து ஒன்னொரு கம்பெனிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோ மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்டேருந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அந்த கூட்ஸ் நம்ம என்ன கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோமோ அதை நம்ம கம்பெனிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டிவி வாங்க போகிறோம் டிவி ப வாங்க போனால் நம்ம அந்த டிவியை நம்மளாக நம்ம வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரதை விட அவங்களே தே வில் அரேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் தே வில் பிரிங் இட் டு அவர் ஹோம் நம்ம வீட்டுக்கு அந்த டிவியை கொண்டு கொடு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டிவியாக இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வீட்டில் எந்த ஒரு அசட்டையும் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வி கான்ட் கேரி ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கேரி பண்ணி கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது அதுக்கு பேர் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அதுக்கு அதுக்கு பேர் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் ஸோ அந்த கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் யூ காட் இட் இப்போது அவங்க கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம பே பண்ணுவோம் இல்லையா அது தான் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேரேஜ் பண்ணி இன்வர்ட் கம்பெனிக்குள்ளே வருதுன்னா அது கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் இந்த கேரேஜ்லேயே ரெண்டு இருக்குது கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் கேரேஜ் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஸோ லெட் மீ மேக் அ கிளியர் பாயிண்ட் கேரேஜ் கேரேஜில் ரெண்டு இருக்குது இன்வர்ட் அவுட்வேர்ட் இன்வேர்ட் எப்போ நடக்கும்னா பர்ச்சேசஸ் பண்ணும்போது அவுட்வேர்ட் எப்போ நடக்கும்னா சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ டு கெட் அ கிளியர் பாயிண்ட் இன்வர்ட்ஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் எப்போ நடக்கும்னா நம்ம ஒன்னொருத்தங்க மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த கூட்ஸை நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபீ பேர் தான் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கஸ்டமர் கிட்டே கொடுக்கும்போது அது கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் அதுக்கு நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வரும் ஸோ இந்த பேமெண்ட் நம்ம பண்ணுறது இந்த பேமெண்ட் நம்மளுக்கு வர எடுத்து ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் மீனிங் ஐ ஹோப் யூ காட் அண்டர்ஸ்டுட் நான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீச் பண்ணும்போது கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸோட மீனிங் என்னங்கிறத ஐ வில் டெல் யூ காய்ஸ் ஸோ இதுக்கான மீனிங் வந்து டெஃபினேஷன்ஸோடு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் வாட் இஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கேரேஜ் அவுட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் ஸோ நவ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் மினிட் எஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஸோ கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் படிச்சுட்டோம் யா சாரி ஐம் சாரி நெக்ஸ்ட் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் படிச்சுட்டோம் இப்போ கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த கூட்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக நம்ம பே பண்ணுறது அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பாக்கெட்லேருந்து வெளில போகிறதுனா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம பாக்கெட்லேருந்து நம்ம மணி வந்து இந்த மாதிரி செலவுகளாக வெளில போகிறதுனா அதை எக்ஸ்பென்சஸாக காட்டுவோம் அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே ஷோன் இன் நாமினல் ஸோ இது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இஎக்ஸ்பி போடுறேன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ அது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சஸாக வெளில போகும்போது அது நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் காட்டணும் ஸோ என் ஸோ யூ காட் இட் ரைட் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸும் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் இங்கேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்றேன் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் இப்போ கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் என்னவாக இருக்கலாம் ஸோ இன்வர்ட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு 
மணி வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ண கூட்ஸ் நம்ம கம்பெனிக்கு வரத்துக்காக நம்ம மணி பே பண்ணுறோம் கேரேஜ் அவுட் பேர்ட்ஸ்னால் நம்ம சேல் பண்ணுற கூட்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கஸ்டமருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மணி இட் கம்ஸ் இன் தட் கோஸ் அவுட் அப்போ இது நம்மளுக்கு வருது அப்போ நாமினல் அக்கௌண்ட் படி கோல்டன் ரூல்ஸ் வச்சு படிக்கிறோம் அப்போ எல்லாத்தையுமே கோல்டன் ரூல்ஸ் வச்சு படிக்கும் போது நாமினல் அக்கௌண்ட் படி டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்பென்சன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேரேஜ் அவுட் வேர்ட் நம்ம அப்போ நம்மளுக்கு இன்கம் அப்போ இன்கம் படி இது நாமினல் அக்கௌண்ட் ஸோ ரெண்டுமே நாமினல் பட் தட் டிஃபர்ஸ் இன் இன்கமாக எக்ஸ்பென்சஸ் ஆங்கிறதுல டிஃபர் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஸோ கேஷ் நம்மளுக்கு என்ன கேஷ் வந்து உள்ளேயும் வரும் வெளியவும் போகிறோம் ஸோ நம்ம கேஷ் மூலியமாக பேவும் பண்ணலாம் கேஷ் மூலியமாக நம்மளுக்கு ரிசீவும் பண்ணலாம் அப்போ கேஷ் நம்மளுக்கு அசெட் ஏன்னா வி கேன் டச் அண்ட் ஃபீல் கேஷ் அசெட்னா அப்போது அசெட்னா டேஞ்சிபிள் டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி பொறுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அடுத்த சம்ஸ் போகும்போது இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு ஸோ கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணிக்கோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு கமிஷனை பே பண்ணியிருக்கோம்னா கமிஷன் கொடுப்போம் வாங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கமிஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்னா அது அடிஷ்னலாக வாங்கினதுன்னு அர்த்தம் கமிஷன்னாலே இட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஹாவ் வி ஹாவ் பேயிங் ஆர் வி ஆர் கெட்டிங் ஃபார் அடிஷ்னல் அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இந்த ஒரு வேலை செஞ்சதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிது கமிஷன் கிடைக்கிது அப்போ அந்த மாதிரி கமிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சதுனாலே தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கெயின்ஸ் இந்த மாதிரி கமிஷன் கிடச்சிதுன்னா அது நம்மளுக்கு கெயின் அப்போ கெயின் படி இது நாமினல் அக்கௌண்ட் ஸோ அப்படி தான் ஒன்று ஒன்றும் அதுக்கு அதுக்கான வேர்டிங்ஸ் புரிஞ்சுட்டா அதெல்லாம் எதில் வருதுன்னு பார்த்துட்டு ஈஸியாக போடலாம் நெக்ஸ்ட் பேங்க் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பேங்க்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் பேங்க் இஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் பேங்க்னா தட் இஸ் பியர்லி ரிலேட்டட் டு பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேசஸ் ஸோ ஓகே கம்பெனியில் பர்ச்சேசஸ் பண்ணியிருக்கோம் Again, we have seen about purchases. So, company ல பர்ச்சேசஸ் பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கூட்ஸ் உள்ளே வரும் ஸோ கூட்ஸோ ஸ்டாக் ஸ்டாக்கோ இல்லை அசட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் உள்ளே வரும் ஆனால் கம்பெனியில் பர்ச்சேசஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு செலவுகள் ஆகும் ஏன்னா பணம் வெளியே போகிறது ஸோ வாட் எவர் கூட்ஸ் கம்ஸ் இன் அந்த கூட்ஸ் வர்த்தோட மணி வெளில போகிறதுனால பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ பர்ச்சேசஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னா தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு நாமினல் ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் இப்போ இங்கேயே ஐ டெல் யூ காய்ஸ் அபவுட் பர்ச்சேசஸ் படிச்சுட்டோம் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு ஸோ சேல்ஸ் பற்றி கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஐ ரைட் இட் ஹியர் சேல்ஸ் இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு சேல்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிட்டன் பேக்ஸ் நம்ம கூட்ஸ் சேல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிட்டன் பேக் என்ன கிடைக்கணும் இன்கம் ஆர் ரெவன்யூ அப்போ இன்கம் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுனா கூட நாமினல் ஏன்னா debit all expenses and losses credit all incomes and gains so this is how you need to study adeyum side by side paathukittu why we are doing this ingradiyum paakanum yes next vandu chandru so chandru vandu yaar he is a person appo he is a person radhanala it is called as personal account yes adu ungalukke theriyum next outstanding wages So, இப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸும் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அ நியூ திங் நியூவாக படிக்க போகிறோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ்னால் என்னென்ன ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு வேஜஸ் கொடுக்கணும் வேஜஸ்னால் டே டு டே லைஃப்க்கு வீக்லி ஆர் டே வைஸ் இல்லை வீக்லி கொடுக்கக்கூடிய மணி தான் வேஜஸ் இந்த வேஜஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன்னா நம்ம கம்பெனிலேருந்து பணமாக வெளில போகுதுன்னா தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் கான் நம்மளுக்கு திரும்ப வரலைன்னா அதை எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் இட் இஸ் கான் அது திரும்ப வருதுன்னா அது டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் டெபிட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட்டுங்கள ரியல் அக்கௌண்ட்டில் காட்டுவோம் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸையும் இன்கம்ஸையும் நம்ம நாமினலில் காட்டும்போது Outstanding wages, I mean wages ஐ நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ்னா என்னென்னா நான் இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேஜஸ்ஸை பே
எட்டு பேனால் நான் இன்னும் பே பண்ணலைன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேஜஸ் வந்து ராமுக்கு இன்னும் பே பண்ணலைன்னா நான் அவனுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன் ராமுக்கு நான் கடன் பட்டிருக்கேன் அப்போது அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் ராமுக்கு கடன் பட்டதுனால திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ராம் அப்போது அது பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் ஏன்னா அது அந்த பர்சனை குறிக்குது யாருக்கு அந்த வேஜஸ் ஸோ அந்த பர்சனை குறிக்கிறதுனால வி ஆர் டெல்லிங் இட் ஆஸ் தட் இஸ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஒரு பர்சனை குறிக்கிறதுனால நம்ம அதை பர்சனல் அக்கௌண்ட் சொல்கிறோம் இதே மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பர்சன் ஒரு பர்சனுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆல்ரெடி ஸோ ஒரு 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 பர்சனை ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் இப்போ இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸும் ஒரு பர்சனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதனால் தட் இஸ் ஷோன் இன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் ஆல் த டைப் ஸோ நான் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக சேல்ஸ் கேரேஜ் அவுட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஐ ஹோப் யூ கோ காட் இட் ஸோ இந்த அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்ட் வி ஹாவ் அ டு யூ நோ ஹியர் லெட் அஸ் ரீட் அபவுட் தட் பர்ச்சேசஸ் இஸ் ரீ ட்ரீட்டட் ஆஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பர்சே பர்ச்சேசஸை நம்ம நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் சேல்ஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் ரெவன்யூ டு த பிஸ்னஸ் ஸோ பர்ச்சேசஸ் பண்ணுறதுனால பர்ச்சேசஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால ரெவன்யூ கிடைக்கும் அப்போது இது வந்து கோஸ் அவுட் வெளில போகுது இது உள்ளே வருது ஸோ அதனால் வி வில் பி ஷோயிங் திஸ் ஆஸ் லைக் தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ் ரிட்டன்ஸ் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன்ஸ் மே ஆல்சோ பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் ரிலேட்டட் டு கூட்ஸ் எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு ரொம்ப வேல்யூபிளான பாயிண்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ் ரிட்டன்ஸ் So, we need to understand about purchases returns and sales returns. Now, I have already told you. So, yet, I will tell it again. So, we have, first we have purchases returns. Purchases, purchase returns. Purchase returns. So, in the purchase returns, which is related to, now, goods are purchased. Goods are purchased. That is return. Goods are bought. Purchase. பாட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன்னா அது பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அதுவே நான் சேல்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கூட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கேன் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கஸ்டமர் கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்போது பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டன்ஸையும் நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட்ஸாக காட்டலான்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் எதர் ஜஸ்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரியல் அக்கௌண்ட்டாக காட்டலாம் பிகாஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் பர்ச்சேசஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ரெண்டுமே நாமினல் அக்கௌண்ட் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஏன்னா சேல்ஸ் வந்து ரெ சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால ரெவன்யூ கிடைக்கும் பர்ச்சேசஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இன் பர்ச்சேசஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அதனால தான் ஸோ I hope you all understood about the topic we have seen about uh, the illustration. Next, we have a very important topic, journal entries. So, journal entries are what is and journal entries are the format and how do you do journal entries? Steps in journalizing. So, in the steps, uh, I too have one steps. So, on the steps, I will post it and post it. So, it will be easy for you guys to understand. And uh, we have different types of journal entries. And that's why, how to tackle how to apply the rules golden rules in journal entries so in the rules every journal entries la podrom apdingaradeyum namba paakalam next videos la until then bye